Hey you, are you wondering about which book to use and which to not and how to choose among all these books available in the market for your first year MBBS? Then this video is for you. Watch it till the end. I am a first year MBA student at RJ Gur Medical College and I welcome you all to my channel. So, in today's video, we are going to talk about MBA books in the first year MBA books. A few weeks ago, I had a request for this topic. Now, there are a lot of videos on this topic. And now, the initial request of the channel is that you can ignore it. So, I thought, why don't we present this topic in a different way? So, in this video, we are going to address the topic of this topic. So, in this video, we are going to address three questions. Why, what and how? What is the answer that you will get a lot of places. There are many videos available and there are many information websites available. Now, this person to person varies. Some books like some people like, some people don't like. So, to know your version of what, you need to understand why. And to understand it or to use it, you need to know what you need to understand why. And to understand it or to use it, you need to know how. In this video, we are going to answer these questions, so please watch the video until the end of the video and I hope you will be clear of your maximum doubts until the end of the video. So, first of all, which book you are using is important, but it is also important that you retain how much information you retain from that book. Because at the end, it doesn't matter that you have read which book, it doesn't matter that you have read how much information you have gathered, how much information you have retained in your brain. What I believe is that you don't matter that you are taking from which source of information. You can see that you are better than studying it from a book or rather than studying it from a book. So, I think that you will be better to watch that video rather than studying it from a book. So, in this video, we are going to talk about a lot of books that usually people prefer to use. So, you will have to know which book you will have to use. But, you will have to know which book you will have to use. So, you will have to know which book you will have to use. But, you will have to know which book you will have to use. कोई बुक हो सकता है जो आपके हिसाब से शायद ना जा रही हो, शायद उस बुक से आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप कोई और बुक से भी रेफर कर सकते हो। What I would recommend is कि आप सिंपल चीजों से स्टार्ट करो, एकदम से कोई एक बड़ी बुक उठा करके मस्ट स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हो या डिफिकल्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन हो शायद आपका इंटरेस्ट कम हो जाए सब्जेक्ट्स के टुवर्ड इससे सो स्टार्टिंग में आप एक सिंपल बुक उठाओ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो रही है और आपको समझने में आसानी हो रही है मेन चीज़ है कि आपने जो बुक भी उठाई है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए सो पहले आप सिंपल लेवल से स्टार्ट करो उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बड़ी बुक्स के ऊपर जाओ एक चीज़ जो मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट की थी और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आप एक मेन बुक रखो जिससे आप मेनली एग्जाम्स वगैरह के लिए या टॉपिक्स को कवर करने के लिए रेफर करोगे उसके बाद आप एक रेफरेंस बुक रखो जो मेनली एक फॉरन ऑथर की बुक होगी जो स्टैंडर्ड बुक होगी उस सब्जेक्ट की उससे आप you can refer some topics that you don't have to understand here or you don't have to understand more details so you can refer some information from that book So now we talk about books So all the books available are different different subjects We can divide them in two parts One is your standard book which has the most information and the maximum information And one is what people usually prefer to read which are student friendly kind of books Now we have three subjects of first year which are anatomy, physiology and biochemistry the standard books and student friendly books we will see The first thing is your anatomy In anatomy we have your gross anatomy then we have your general anatomy then histology and embryology In anatomy we have your atlas which is the most important and that is the thing that you will also understand in starting so atlas के लिए आपके सर आपके पास काफी सारे options हैं आप grants का atlas use कर सकते हो नेटर का atlas use कर सकते हो अगर आपको dissected body से मिलता जुता अगर आपको देखना है तो आप मैगमीन्स का एटलास यूज़ कर सकते हो उसमें जो डाइसेक्टेड बॉडीज़ के पिक्चर्स हैं तो वो आपको डाइसेक्शन में चीजों को आईडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेंगे और इसके अलावा काफी सारे एप्लिकेशंस भी अवेलेबल हैं जिसको यूज़ कर सकते हो आप एटलस के जैसे आप चाहो तो एक फिजिकल बुक रख सकते हो या फिर आप पीडीएफ रख सकते हो बुक की मैंने पर्सनली एटलस के लिए पीडीएफ रखा था एटलस काफी मोटी सी बुक होती है कैरी करने में भी हैवी होती है प्लस 
एक्सपेंसिव भी होती है और उसमें बेसिकली आपके सिर्फ डायग्राम्स वगैरह और पिक्चर्स वगैरह ही होते हैं तो उसके लिए आप उसका पीडीएफ रख लो आप जब भी भी आप ग्रॉस एनाटमी पढ़ रहे हो तो आपको एटलस ज़रूरी है आपके साथ में रख करके पढ़ना तो आप जब भी आप ग्रॉस एनाटमी पढ़ रहे हो आप तभी भी आपको एटलस रेफर करना करने की ज़रूरत पड़ेगी सो बेटर होगा कि आप एक पी रखो ग्रॉस एनाटमी के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो ये वो है ग्रेज एनाटमी जो कि काफ़ी बड़ी बुक है जो दूसरी टाइप की बुक के बारे में जैसे मैंने बताया था तो ग्रॉस एनाटमी के लिए बीडी चौरसिया वो आप रेफर कर सकते हो काफ़ी अच्छी बुक है इसके अलावा विश्राम सिंह भी है अवेलेबल मार्केट में जिसके डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं और थोड़े सिंप्लीफाइड वे में बी में जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है उन सारी चीज़ों को ही थोड़े सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर रखा है इसमें तो आप विश्राम सिंह भी रेफर कर सकते हो या फिर आप बी डी चौरसिया और विश्राम सिंह दोनों को रेफर कर सकते हो कुछ टॉपिक्स के लिए आप बी डी चौरसिया रेफर कर रहे हो कुछ टॉपिक्स के लिए विश्राम सिंह रेफर कर सकते हो तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है एक और बुक है ग्रॉस अनाटमी में विच इज़ रिटन बाई डॉक्टर ए के दत्ता ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और कहते हैं कि ग्रेस एनाटमी का ही एक छोटा वर्जन है ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक में भी अवेलेबल है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो अगला है एनाटमी में आपका हिस्टोलॉजी तो हिस्टोलॉजी के लिए यूजुअली जो यूज़ करते हैं जो मैंने भी यूज़ करा था वो था ह्यूमन हिस्टोलॉजी बाई डॉक्टर इंदरबीज सिंह तो हिस्टोलॉजी में उतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है मेन आपका स्लाइड्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह है और थोड़ी बहुत थ्योरी होती है तो आप आई सिंह को रेफर कर सकते हो तो उस बुक में जो पिक्चर्स वगैरह है वो बहुत अच्छी पिक्चर्स है मतलब बहुत आइडियल पिक्चर्स है यूजुअली आपको वैसे स्लाइड्स देखने को नहीं मिलते हैं तो वट आई वुड सजेस्ट कि आप थियोरी के लिए उसको यूज़ करो थोड़ी बहुत जो सिक्योमेटिक डायग्राम्स वगैरह है वो भी आप उससे रेफर कर सकते हो पर जो बेसिक जो स्लाइड के डायग्राम्स वगैरह है वो आप अपने कॉलेज के जो स्लाइड्स आपको दिखाए जाएंगे आप उनकी पिक्चर्स रखो और उनका एक पी बना करके मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी आप उसको रखो और उनको रेफ़र करो एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करने के लिए अनाटमी में अब हम लोग आते हैं एम्ब्रायलॉजी में एम्ब्रायलॉजी में भी आप में भी डॉक्टर इंद्रबीर सिंह की आती है बुक ह्यूमन एम्ब्रायलॉजी बाय डॉक्टर आई बी सिंह वो आप रेफर कर सकते हो इसके अलावा लैंगमैन और मूवीज भी अवेलेबल है मार्केट में तो अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए और ज़्यादा अच्छे से एम्ब्रायलॉजी समझनी है और पढ़नी है तो आप उस लैंगमैन के लिए जा सकते हो इसके अलावा आप कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी है जिसको भी आप रेफर कर सकते हो और उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप अगर एक सिंपल बुक भी आप रखते हो और यूट्यूब वीडियोस को रेफर करते हो तो भी आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और आपको मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर हो so, अगला अनाटमी में आते हैं हम लोग जनरल अनाटमी में जनरल अनाटमी में आपको बोन्स टिश्यूज़ टिश्यू स्ट्रक्चर एपिथीलियम वगैरह के बारे में मसल स्ट्रक्चर वगैरह हो गए ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप उसके लिए डॉक्टर ए के दत्ता की जनरल नाटमी आती है वो आप रेफर कर सकते हो मैंने भी वही रेफर किया था और जनरल नाटमी के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए मेनली ग्रॉस नाटमी का ज़्यादा वेटेज होता है तो आप जनरल नाटमी के लिए कोई भी अगर बुक आप रेफर कर रहे हो तो वो एनफ नाटमी में जो पार्ट है वो है ऑस्ट्रोलॉजी ऑस्ट्रोलॉजी के लिए आप अलग से एक बुक ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो क्योंकि जो ग्रॉस नाटमी की आपकी बुक होती है जैसे बी डी चौरसिया या विश्राम सिंह वगैरह हो गए तो उसमें आपको ऑस्ट्रोलॉजी भी एक्सप्लेन रहती है पर अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ऑस्ट्रोलॉजी में चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आप डॉक्टर समर मित्रा की बुक को रेफर कर सकते हो वो भी काफ़ी अच्छी है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ऑथेंटिक है काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी सो so, फिजियोलॉजी में भी एक स्टैंडर्ड बुक होगी एक और कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स होगी जो उससे थोड़े कम लेवल की होगी सो so, फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपका गैनो हो गया और इसके अलावा गाइटन एंड हॉल भी है जो इसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक है वो और जो इससे थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन वाली बुक है उसमें हम लोग देख सकते ए के जैन ए के जैन काफ़ी अच्छी होती है और बहुत लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना इसके अलावा डॉक्टर देबाशीष प्रमाणिक की भी एक बुक है जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड है और बहुत पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो उससे आपको शायद बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट ना समझ में आए और शायद क्लियर भी ना हो कॉन्सेप्ट बट 
अगर एग्ज़ाम में आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी टेबुलेटेड फॉर्म में है और पॉइंट वाइज अरेंज है तो एग्ज़ाम में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड फाइनली बायोकेम सो बायोकेम में भी एक स्टैंडर्ड बुक है और एक आपके स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स है कुछ तो स्टैंडर्ड बुक जो बायोकेम की है वो है हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री जो कि काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बुक है आप वो यूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो वासुदेवन या सत्यनारायण यूज़ कर सकते हो जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं यूज़ करना वासुदेवन में भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें टेबुलेटेड फॉर्म में भी है और पॉइंट वाइज भी है तो आपको एग्ज़ाम में उसको प्रोड्यूस करने में भी आसानी होगी और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी कुछ चीज़ें हैं जो आ, शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे कंसेप्ट समझने में तो आप सत्यनारायण यूज़ कर सकते हो उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है और समझने में आसानी होगी अगर आप सत्यनारायण यूज़ करते हो तो मैंने पर्सनली वासुदेवन ही यूज़ करा था तो आप ऐसा कर सकते हो कि वासुदेवन को अपने अपनी मेन बुक बना रखी है कुछ कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आप हार्पर्स यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ टॉपिक शायद आपको कुछ टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उस टॉपिक्स के लिए सत्यनारायण को रेफर भी कर सकते हो आप बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कर सकते हो आज दिवाली है सो गाने वगैरह बज रहे हैं सो so, अब एक लास्ट टॉपिक रह गया जो हम को कवर करना है इस वीडियो में सो so, लास्ट चीज़ जो हमें आंसर करनी है वो है हाउ सो so, अगर आप ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी हॉराइजोंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन के ऊपर तो आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी क्योंकि अभी मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ आपको डिटेल में कैसे पढ़ना है बुक्स वगैरह इसके बारे में हम लोग आगे किसी वीडियो में देखेंगे पर अभी सिंपल थोड़ा सा मैं बता दूँ कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो जैसे आपने फिजियोलॉजी उठाई तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कॉमन आप ऐसा कर सकते हो कि फिजियोलॉजी में जो चीज़ आपने पढ़ ली उसको यहाँ से स्किप कर सकते हो और फिर डायरेक्टली डिटेल वगैरह डिटेल वाली चीज़ को देख सकते हो या फिर कोई कोई चैप्टर्स जो कम्प्लीटली सिमिलर होते हैं जैसे सेल वगैरह के चैप्टर्स फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में दोनों कम्प्लीटली सिमिलर है तो आप फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से किसी एक में से आप पढ़ लो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है और फिर किसी एक जगह से आप स्किप कर सकते हो इस तरह से आप कर सकते हो और हॉराइजोंटली एंड वर्टिकली इंटीग्रेट करके भी आप पढ़ सकते हो जैसे आप हॉराइजोंटली आपके फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स को फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी को आप इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो जिससे आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ आसान भी लगने लगेगी चीज़ें तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हो उसका लिंक मैं डाल दूँगी ऊपर तो वहाँ से आप देख लेना जा करके सो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा और आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर एम बुक्स एक सेकेंड वेल हैप्पी दिवाली एवरीवन जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक तो दिवाली बीत चुकी होगी सो हैप्पी बिलेटेड दिवाली एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोस्ट सच वीडियोज एंड मीट अगैन बाय बाय